Merhabalar sevgili izleyenler. HT Spor'da her cumartesi olduğu gibi bu haftada çok kıymetli bir konuğum var. Futbolculuk kariyerinde Samsung Spor ve Beşiktaş'ta unutulmazlar arasına girmiş. Ardından da e, dört büyüklerde tabir edilen takımların dışına çıktı ve bir Anadolu şehrini şampiyonluğa taşıdı. Bir teknik adamla birlikteyiz. Bugün adını tarihe kazınmış bir isim. Bursa Spor'un tabiriyle de adam gibi adam Ertuğrul Sağlam konuğumuz olacak. Öncelikle onun kariyerini bir hatırlatarak başlayalım sizlere. 1 Kasım 1969'da Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğan Ertuğrul Sağlam futbol altyapı eğitimini burada aldı. 16 yaşında Fenerbahçe altyapısında bir sezon forma giydikten sonra 1986 yazında Gaziantep Spor'da profesyonel oldu. 2 yıl burada oynayıp büyük bir sıçrama gerçekleştireceği Samsun Spor'a transfer oldu. 6 sezon oynadığı Karadeniz temsilcisinde büyük bir performans göstererek İstanbul kulüplerinin radarına girdi. Tercihini Beşiktaş'tan yana kullandı. Beşiktaş'ın efsane başkanı Seyman Seba onun için rekor bir bonservis bedeli ödemiş. 2 milyon dolar gibi Beşiktaş standartlarının çok ötesinde bir bonservisi gözden çıkartmıştı. 1994 yazında siyah beyazlı formayı giyen Ertuğrul Sağlam o sezondaki şampiyonlukta önemli golleriyle attığı goller yaptığı katkılarla büyük bir pay sahibi oldu. 2000 yazında Fulya'yı terk etmek zorunda kaldı. Takasla Samsun Spor'a futboldaki baba ocağına döndü. 2003'te futbolu bıraktı. Rahmetli Erdoğan Arıca'nın yardımcılığıyla başlayan teknik rektörlük kariyerinde Kayseri Spor'da olgunlaştı. 2007-8 sezonu başında Beşiktaş teknik rektörü oldu. İyice bir sezon geçirdikten sonra 8-9 sezonu başında Ekim ayında görevinden ayrıldı. Bir sezon sonra Bursa Spor'la tarihi bir zafere imza attı. 16 Mayıs 2010 günü Bursa Atatürk Stadı'nda tarih yazıldı. Ertuğrul Sağlam ve öğrencileri 4 büyük takım dışında ilk kez bir süperlik şampiyonu takımın kahramanları oluyorlardı. Böylece Sağlam 41 yaşında Bursa Spor'un ve futbolun tarihine geçiyordu. Yeşil Beyazlar'daki bu başarı sonrası bir kez daha Bursa Spor'u çalıştırdı. Ayrıca Eskişehir, Malatya, Kayseri, Samsun ve iki kez de İran'ın traktör takımlarına görev yaptı. 2023-2024 sezonuna başladığı Kocaeli Spor'daki görevinden Şubat ortasında ayrıldı. Ertuğrul Sağlam 27'si amil olmak üzere 38 kez mini takım forması giydi. Ertuğrul Sağlam'ın futbolcu olarak en önemli özelliklerinden bir tanesi forvet oyuncusu olarak başladığı futbolculuk kariyerini stoper olarak bitirmesi oldu. Evet sevgili izleyenler ETA Spor başlıyor. Ertuğrul Sağlam'la birlikteyiz. Kariyerini şöyle bir sizlere hatırlattık. E, hocam hoş geldiniz. Hoş Günaydın. Bulduk, Nasılsınız? Çok iyiyiz Allah şükür. Sağlığımız yerinde. E, i̇şte Kocaeli Spor'dan ayrıldıktan sonra aslında biraz böyle dinlenme, biraz kendimizi yenileme, biraz da geliştirme açısından güzel bir fırsat bulduk. Her şey güzel şu anda. Hocam böyle biraz gerilerden başlayacağım, size hatırlatacağım. Ee, belki siz de anılarınızı tazelemiş olursunuz o anlamda. Şimdi futbola başlama hikayenize kadar gidince e, o dönemlerde işte futbolcuya kız bile vermezlermiş. Aynen doğru. <gülüyor> Tabiriyle yola çıkıp e, sizin de aslında çok babanız ilk aşamada çok da destek olmamış galiba size. Yani <gülüyor> daha doğrusu işte bu biraz da ön yargılardan dolayı. O hikaye nasıl başlamıştı? Nasıl futbol hikayeniz, futbol olan tutkunuz? Ya sizin de söylediğiniz gibi tabii bizim çocukluğumuzda o dönemde futbol bu kadar popüler değildi. Göz önünde değildi. Aslında işin ekonomisi de futbol ekonomisi de bu kadar büyük olmadığı için e, çok büyük tabii paralar konuşulmuyordu. Hani bir anne baba e, bugün çocuklarını elinden tutup işte futbol okullarına getirirken tabii farklı beklentileri var. Ama Tabii. o dönemde bunun olma şansı yoktu. Her anne baba gibi bizim annemiz babamız da işte çocuğumuz iyi bir eğitim okusun. görsün, okusun, üniversiteyi Üniversite bitirsin gitsin. ve sonrasında da bir iş sahibi olsun beklentisiyle tabi futbola belki de çok sıcak bakmadılar. Ama ne zaman ki ben 16 yaşında 14-16 milli takım seçmelerine gidip orada o seçmeler sonucunda milli takıma seçildikten sonra babam böyle bir 180 derecelik bir dönüş yapıp Ondan sonra tabiri caizse benim ikinci hocam oldu ve sonrasında da böyle kayıtsız şartsız bir destek ver, vererek arkamda durdu. Belki de bugünlere gelmemizde tabii onun da e, ayrı bir payı var. E, sizin de söylediğiniz gibi o dönemde işte e, maalesef o dönemin futbolcularının işte yaşam tarzları işte alışkanlıklarından dolayı 
E, futbolcuya bakış biraz şeydi, olumsuzdu. Hı hı. E, ve futbolculuk da tabii bu kadar popüler değildi. E, yani benim belki de babamın da e, kendi içinde yaşadığı dünyadaki endişesi e, buydu. Ama sonrasında müthiş bir destek verdi. Ve e, arkamda böyle çok böyle kapı gibi durdu. E, onun varlığı tabii bana güç verdi. E sonrasında da yavaş yavaş tabii basamakları birer basamak, birer basamak. böyle yükselmeye başladık. Peki hocam Zonguldak'ta başladınız değil mi? Zonguldak'ta yaşıyorsunuz. Ereğler Demirspor'da başladım. Ben hem e, orada doğdum, orada büyüdüm. Ereğler Demirspor'un minik, yıldız, genç, amatör ve profesyonel olmak üzere her kademesinde oynadım. Sonrasında üniversiteyi kazandım. Tabii ben başarılı da bir öğrenciydim. E, tabii ailemizde eğitimle alakalı babam yüksekokul mezunu... Bir abim elektronik mühendisi, diğeri mimar. Yani bir eğitim şeyi, alışkanlığı ve kültürü olduğu için yani biz de o yoldan devam ettik. Üniversiteyi kazandım. Yıldız Üniversitesi Metalürji Mühendisliği bölümüne gelince tabii o dönemde milli takımda da oynuyordum. Allah rahmet eylesin. Fenerbahçe'nin altyapı koordinatörü Yılmaz Yüce Türk hocamız ki e, mekanı cennet olsun. Onun da bizim bu yerlere gelmemizde aslında çok önemli payı var. O aradı. İşte Fenerbahçe'ye gelir misin dedi. Tabii bizim için çok önemli bir olaydı bu. Seve seve kabul ettik. Bir taraftan üniversite hayatı, diğer taraftan Fenerbahçe'deki futbol hayatımız yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Ee, üniversiteye de devam edemedim tabii. Çok zor bir bölümdü. Ee, bir taraftan milli takım, diğer taraftan Fenerbahçe, Fenerbahçe. maçları, diğer taraftan İstanbul karması. Bu yoğunluk içerisinde devam edemem ama şimdi genç kardeşlerimize... Ee, özellikle şunu söylemek istiyorum. Ee, bugün işte futbol hayatıyla e, eğitim hayatını bir arada götürmekte zorlanan genç kardeşlerimize şunu söylemek istiyorum. Eğer insan inanırsa e, mutlaka zor olacak ama ikisini de beraber e, bir arada götürme şansı var ki ben sonrasında tabii Gaziantep Spor'a transfer oldum Fenerbahçe'den sonra. Evet. Orada da e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin e, mühendislik fakültesi vardı. Orayı kazandım inşaat mühendisliğini. Hocam, fakat, bravo. fakat yine devam edemedik. <gülüyor> Çünkü iki sene. Kazandım. Sonrasında tabii Samsun'da beş sene kalınca üniversiteyi bitirecek zamanı da buldum orada. E, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi spor akademisini bitirdim. Hı hı. E, buradan devam edelim. E, sonrasında da Beşiktaş'ta oynarken Sakarya Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Sonrasında Samsun'a döndüğümde de yüksek lisansımı da tamamladım. Ee, hani bugün hem alaylı hem mektepli e, olarak belki de Türk futbolunda antrenör olarak böyle birkaç tane isimden bir tanesiyiz. Hocam vallahi ben ki, söyleyecektim siz böyle ki, anlatınca. Bunun benim hem futbol hayatıma hem de antrenör hayatıma çok önemli katkısı oldu. O yüzden e, ki biz gittiğimiz her takımda antrenör yaparken gittiğimiz her takımda yaptığımız ilk, ilk iş şu oluyor. E, altyapı hocalarımızı e, bir araya getirip onlarla bir toplantı yapıp çocukların bir taraftan tabii e, futbolda teknik anlamda e, gelişmelerini sağlarken diğer taraftan da eğitim hayatlarıyla ilgilenmeleri, onu takip etmeleri ve o konuda da bir, e, bir kalite ortaya koymalarını istiyoruz e, hocalarımızdan. Çünkü ben bunu yaşadım, kendi hayatımda gördüm, tecrübe ettim. Ee, eğitim hayatında başarılı olan e, sporcular oradaki başarıyı sağ içerisine taşıyabiliyorlar. Ve iyi sporcular da oradaki kalitesini ve başarısını eğitim hayatını destekleyecek şekilde hı hı. kullanabiliyorlar. O yüzden ikisi bir arada gidiyor. Evet. Zor oluyor, zor Çok oluyor zor ama... ama e... Olması gereken bu. Yani yurt dışında da böyle yapılıyor. Eğer e, sporcunun e, notları kötüyse... Yani takıma da giremiyor. Yani böyle bir şey var, hani paralellik var. Aslında olması Hı. gerekiyor dediğiniz şöyle, gibi. Şimdi şöyle bir sorumluluğumuz var bizim. Özellikle altyapılarda. Ee, işte bazen 12-13 yaşındaki çocukları e, ailelerinden istiyoruz. İşte diyoruz ki gelin çocuğunuzu bize verin, biz bu çocuğunuzu futbolcu yapacağız. Hı hı. Ve onları büyük bir hayalin içerisine sokuyoruz. Alıyoruz çocuğu. İşte 12, 13, 14, 15, 16, belki 16 yaşında çocuk yetersiz kalıyor ve diyoruz ki sen artık bize yaramazsın. Kendi başının belki çaresine bak ki yetenekleri işte, tam olarak... işte gelişimini tam kaydedemiyor. Yani bu evet. kendinden de kaynaklanabiliyor, ortamdan da kaynaklanabiliyor ama şöyle de bir gerçek var zaten. Diyelim ki 13-14 yaş grubunda bu Fenerbahçe'de de böyledir, Bursa'da da böyledir. Samsun'da da böyledir. Koca, yani 
13-14 yaş grubundaki çok iyi bir takımınız olsa bile oradan belki 2-3 tanesini e, A takıma çıkarma şansınız olabiliyor. Çok i̇şte güzel. arada o e, 20-22 tane çocuk birer birer eleniyor. Ve Şimdi, onların da önünde bir gelecek tabii, olması tabii, lazım. Tabii. Şimdi e, eğer siz bu çocuğun işte 16 yaşında sen artık bize yaramazsın, kendi başının çaresine bak dediğiniz çocuğa o döneme kadar eğitim hayatında bir e, değer katamamışsanız, işte ondan sonrası büyük bir felaket olarak karşınıza çıkıyor. Evet. Ve bu işin sorumlusu da bizler oluyoruz. O yüzden eğitimle spor hayatı belli bir seviyeye kadar, döneme kadar bir arada gitmek zorunda. E, ki götürenler de zaten işlerinde sonra başarılı oluyorlar. Çünkü bu çalışma istiyor, e, daha fazla çalışmak istiyor, hı hı. disiplin istiyor, zeka istiyor. Zaten bunlara sahip olan e, bir sporcu okulda başarılı oluyor. E bunlar yoksa futbol hayatında da başarılı olma şansı yok. Yani benim çalışmayan bir sporcunun e, iyi futbolcu olma şansı yok. Kendine disiplin, iyi bakmayan, beslenmesine tabii, dikkat Tabii disiplin, disiplinsizse zaten hiç olmuyor. E, zeki değilse zaten hiç futbolda yeri yok sahada. Böyle bir oyuncuya da ihtiyacımız yok. Hocam sizin... Önemli bir konuydu buna. Evet, buna teşekkür ederim. Rica ederim hocam. Zaten soracaktım size. Siz anlatınca daha iyi oldu. Şimdi ilk başladığınız o dönemde bir hikayeniz var. Onu da dinlemek istiyoruz aslında. Zonguldak'ta yine milli takıma seçildiğiniz evet. o aslında çünkü gençlere de örnek olacak evet, bir hikaye. Evet, bunu da anlatmam gerekiyor. Şimdi e, babam Ereğli Demir Çelik fabrikalarında çalışıyor. Vardiyalı çalışıyor. E, o günkü vardiyası e, 8-16 yani sabah 8'de işe gidecek. E, ve Zonguldak'ta milli takım seçmeleri var. Biz de e, işte Erdemir Spor'un e, genç takımında hocamızla beraber evet. sabah e, 7.45'te e, sözleştik. Kulüpte toplanacağız ve e, minibüsle Zonguldak'a gideceğiz. Orada ondan sonra seçmelere gireceğiz. Tabii o dönem babamın e, bu futbola çok sıcak bakmadığı dönemler. Ben e, işte bir an evvel evden çıkıp, Sonrasında babam çıktıktan sonra ben de e, çıkıp Arkasında. kafileye yetişmek istiyorum. Fakat babam biraz geç çıktı ve dolayısıyla geç çıktığı için de ben de e, kafileye yetişemedim. Kulüp binasına geldim. E, orada bizim bir Yüksel abimiz vardı. E, Yüksel abi dedim, neredeler? Ertuğrul beklediler ve gittiler dedi. Tabii o dönemde Ereğli ile Zonguldak'ın arası e, yaklaşık üç buçuk saat sürüyor. Şimdi o gün o anda e, bir karar vermem gerekiyordu. Yani ya orada e, test edeceğim ya da hayalimin peşinden koşacaktım. Ve ben orada belki de benim e, hayatımı şekillendirecek, hayatımın yönü değiştirecek o kararı verdim. Ve koşa koşa bizim e, kulüple e, terminalin arası böyle şeydi, dik bir yokuştur. O yokuştan aşağı nasıl indiğimi ben hatırlamıyorum. Gittim, minibüse bindim, Zonguldak'ta indim ve e, Zonguldak'ta, e, Zonguldak Spor Kulübü'nün olduğu f, e, şey var. E, orası da tam böyle yokuş. Yokuş. Yokuş yukarı. O yokuşu çıktığımı ben <gülüyor> tabii nasıl çıktığımı ben hatırlayamıyorum. Ve sonrasında tabii tam böyle sahaya hareket ederken ben böyle koştura koştura e, şeye yetiştim, kafile yetiştim. O anda e, Muzaffer Gülçe hocamızdı yani namı diğer Campi derler. Ee, ve beni gördü yanında milli takım hocasına böyle gülerek şunu söyledi işte söylediğim çocuk geldi ve ben o gün o seçmeye girdim iki tane gol attım sonrasında üç gün sonra milli takım davetiyem geldi sonrasında tabi farklı bir dünya açıldı Tamamen e, bizim için açıldı. Ee, yani burada şunu, şunu genç kardeşlerimize söylemek istiyorum hayallerinin peşinden e, azimle ve kararlılıkla gitsinler çünkü onları kurtaracak olan olay da budur. Vazgeçmemek. Vazgeçmemek, evet. Değil mi? Hocam şimdi e, Gaziantep, Fenerbahçe, Gaziantep sonra bir Samsun Spor ki e, sizin hayatınızda da önemli bir yer taşıyor diye e, düşünüyorum. Samsun Spor hem teknik adam olarak hem evet. de oyuncu olarak ama önce oyuncu olarak sizin için ne ifade etti o dönemde? Ben tabii e, Samsun Spor'un e, o dönem kazasını biliyorsunuz yani bir elim trafik kazası. Maalesef evet çok kötü. E, kazadan sonraki biliyorsunuz Samsun Spor o kazadan sonra 
e, ligden ayrılmak zorunda kaldı Hı. ve işte bir sene sonra Güzel. tekrar Süper Lig'den devam etmek üzere de hakları saklı tutuldu. Samsun Spor'un kazadan sonraki ilk transferi oldum ben. E, Gaziantep Spor'dan Samsun Spor'a geçişim e, 1989 senesindeydi. E, sonrasında Samsun'da 5 e, sene geçirdim ama bu 5 sene her sene yükselen bir performans, yükselen bir grafik ve sonrasında tabii Türk futboluna, futbol tarihine geçecek bir e, transferle taçlanan evet. e, hem benim açımdan hem de Beşiktaş'ın o transferdeki hani e, ekonomik anlamda böyle çok paralar harcamayan yapısını da böyle alt üst eden e, bir transferle e, Beşiktaş'a e, geldim. Ama tabii bu arada Samsun Spor'un benim için neler ifade ettiğini siz de söylediniz. E, orası başka bir yer. Samsun'da 12 senem geçti benim. Hem teknik adam olarak hem e, futbolcu olarak. Ki hayatımdaki önemli birçok olayı da orada yaşadığım için Samsun her zaman bizim için hem şehir olarak hem e, Samsun Spor takımı olarak bizim kalbimizin en güzel yerinde e, duracak. E, ve sonrasında tabii Beşiktaş ki... Evet Beşiktaş'a tabii rekor bir bonservis bedeliyle transfer oluyorsunuz. O dönem için e, beklenen bir rakam Değil. O transfer değil. hikayenizi de aslında başka kulüpler de devrede değil mi? Samsun Spor'dan sizi istiyorlar. Şöyle aslında devre arasında tabii o dönemde ekonomik olarak Samsun Spor gerçekten başkanımız İsmail Yönik ki benim hayatımda çok önemli bir yeri vardır. Ekonomik olarak tabii sıkıntılı bir süreçten geçiyordu. Ve devre arasında aslında Adnan Polat'la başkanımız konuşup o dönemde anlaşmışlardı. Yani aslında benim devre arasında transferim Galatasaray'a olacaktı. Fakat o transfer, işte rakamlar konuşuldu, her şey anlaşıldı. Sonrasında 94 krizi yaşandı. Türkiye'deki Çok ciddi anlamda kriz. bir devalüasyon oldu ve evet. o transfer rafa kalktı. Rafa kalktı. O olmadı. Sonrasında tabii hem A milli takımda oynamaya başlamam, A milli takımdaki performansım, ligdeki performans. Her geçen gün tabii performansım artarken hı hı. E, kulüplerin ilgisi de e, o düzeyde e, artıyordu. Ve işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın e, çok ciddi bir rekabet içerisinde e, sonrasında artık e, İsmail Uyanık bir gün bana geldi başkanımız. E, Ertuğrul dedi ben artık dedi e, herhangi bir kulüple konuşmak istemiyorum. Çünkü çok iyi hatırlıyorum böyle kıyasıya bir rekabet. Her hafta e, İstanbul'a gidip orada işte görüşmeler yapıp e, Samsun'a geliyordu. Şunu söyledi bana, ben dedi artık görüşmek istemiyorum. Bundan sonraki karar senin. E, ama senden bir şey rica ediyorum. Önce e, ben Süleyman abiye söz verdim. Önce Beşiktaş'ta görüştüm. Beşiktaş. <gülüyor> e, tamam dedim. E, aslında benim de tabii e, kafamda e, Beşiktaş'ta olmak vardı. Hem Beşiktaş'ın yapısı, hem e, Süleyman Başkan'ın ortaya koyduğu işte e, o bakış açısı. O dönem ee, tabii ki Beşiktaş çok iyi bir dönem geçiriyor. Hani çok önemli oyuncuları var. Çok Onların, iyi bir dönem geçiriyor. Davon onlar... bir sene önce gelmiş ve sonraki işte sonraki sezona devam edecek ve e, giderken de şunu söylemişti. Lig bitiyor. Almanya'ya giderken Süleyman Seba'ya şunu söylemiş. E, Ertuğrul'u mutlaka istiyorum. Ee, ve bu transferi bitirin. Tabii ben e, Beşiktaş'ta görüşmek için İstanbul'a geldim. Şöyle bir tabloyla karşılaştım. O zaman akaretler, yani şimdiki kulüp binası e, daha hazır değildi. E, birkaç sokak yukarıda, e, bir sokağın e, arasında bir binada e, Beşiktaş yönetimi e, işlerini devam ettiriyor. Evet. İşte sabah görüşmeye geldik ama görüşmeye ge geldiğimizde e, tabii herkes bunu haber almış. O Akaretler Caddesi yukarı kadar dolu, sokak dolu. Sizi bekliyorlar. Bizi bekliyorlar. <gülüyor> Sonra e, ben tabii böyle el üstünde binaya girdim. E, tabii o dönemde e, başkanla beraber öyle bir yönetim kurulu vardı ki hakikaten böyle hepsi çok e, İstanbul çok beyefendisi, beyefendisi. E, hakikaten böyle e, çok ağır insanlar. Bu e, arada Süleyman bizim... Seba'yı da analım çünkü on, dün de evet, onun doğum evet, günüydü. Evet. Ona da Allah e, mekanını cennet eylesin inşallah. Tekrar saygıyla analım. 
Yani tabii menajerlik müessesesi yok o zaman. Yani görüşmeye, dönüşmeye, menajer yapıyorum. falan girme şansı yok. Sadece <gülüyor> siz giriyorsunuz. Evet. Düşünün işte e, o şeyin e, transfer e, pazarlığı için oturuyorsunuz ve e, işte 10-12 tane böyle çok e, iş adamı, üst düzey e, beyefendi e, adamın karşısında işte aklıma geliyor işte Ferhat Özgen vardı, Erhan Solu vardı, Yılmaz Ekergil vardı, işte Bahattin Demir vardı ki benim transferde işte Beşiktaş seçmemdeki etkenlerden bir tanesiydi. Zaten oraya oturduğunuz zaman bir şey söyleme şansınız kalmıyor. Neyse biz oturduk. Ondan sonra ben tabii fazla zorlamadım işi ama Aha. ufak bir yerde bir sıkıntı yaşandı. Hani böyle iş sanki tıkandı gibi oldu. Sonra dedik ki tamam dedik olmuyorsa olmasın. O iş oraya geldi sanki. Çok iyi hatırlıyorum. Şey geldi Ferhat abi geldi Ferhat Özgen. Ertuğrul dedi şu aşağıya bakıyor musun dedi. Aşağıyı görüyor musun dedi. Tabii aşağıda böyle hınca hınç bir şey var kalabalık var ve artık biz anlaştık imzayı attık haberini bekliyorlar. Buradan dedi ne sen çıkabilirsin dedi ne biz çıkabiliriz dedi. Bu iş dedi bitecek dedi. Neyse ondan sonra işte şey oldu ufak tefek pürüzler halloldu ve anlaştık. İmza atıldı. Tabii Beşiktaş için çok büyük bir rakamdı ve sonrasında Süleyman Seba yani çok muht mu muhterem ve muhteşem bir kişilik. Evet. Bugünkü başkanları ve yöneticileri hakikaten yaşayınca görünce aslında o dönemdeki çok değerli başkanların Türk futbolu için ne kadar büyük bir şans olduğunu tekrar aslında tekrar anlıyoruz biz. İşte Süleyman Sebasından Özcan Cenay, aklıma ilk gelenler bunlar. Hı -hı. Faruk Özak Hı -hı. bu tarafta, İlhan Cavcav, İbrahim Yazıcı, İsmail Uyanık, Recep Mamur. Yani hakikaten bu insanların ne kadar değerli Türk olduklarını... Türk futbolunu aslında buraya taşıyan insanlar. Evet, evet. Sonrasında Süleyman Başkan beni çekti. Şunu söyledi, oğlum bana bak dedi, bak dedi bu ben sana bu parayı hayatta vermezdim dedi ama dedi hoca seni çok istedi dedi, camia seni çok istedi dedi, senden rica ediyorum dedi, çok çalış ve sen kendin de mahcup olma, bizi de mahcup etme. Başkanım dedim siz hiç merak etmeyin, ben sizi de mahcup etmeyeceğim, kendim de mahcup olmayacağım ve o sene biz şampiyon olduk. Şampiyon olduk, ve ben 24 golümüz 24 var. 24 tane golle... Mahcup o şampiyonla etmedik, etmedik. Ondan sonraki süreçte de yani elimizden geldiğince işte defansta oyna dediler, oynadık. Orta sahaya geçirdiler, geçtik. <gülüyor> Forvet'te bir maçta ben defansa başlayıp Forvet'te devam edip orta sahada bitirdiğim çok maçı hatırlıyorum. Elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalıştık. Ama bugün şöyle geçmişte vermiş olduğum o kararı tekrar değerlendirdiğim zaman iyi ki Beşiktaş'ı seçmişim diyorum. Çünkü şunu hakikaten ben e, o gün işte 94 senesi, hı hı. bugün 2024'e geldik, e, 30 sene geçmiş. Öyle değil mi? 30 sene evet. geçmiş. Evet. Ve 30 sene süre zarfı içerisinde futbolcu olarak da Beşiktaş'a kaldım. Yani Beşiktaş'tan sonra Samsun'a döndüm ben. Samsun'dayken Beşiktaş'a gol attım. İşte antrenörken Beşiktaş'la oynadık, İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ı yendik. Beşiktaşlılar yani belki mücadelemizde üzdük ama Allah hepsinden razı olsun bir gün bana bir tane kötü söz etmediler. Ve bugün ben işte sokakta dolaşıyorsam işte Beşiktaşlı Ertuğrul olarak insanların saygısı deniz seviyede. Zaman zaman İnönü Stadı'na gidiyoruz şimdiki işte Tüpraş Stadı. Evet. Orada insanların sevgisi, ilgisi ve saygısını görünce hakikaten ne kadar doğru bir karar verdiğini bir kere daha ee, anlamış Beşiktaş oluyorum. Beşiktaş'ın unutulmazlarından e, bir tanesi haline geldiniz hocam siz de. Ya Allah aşkına bizde tabii saygı ve sevgi e, devam ediyor. Yani o süreç içerisinde işte e, yaklaşık yüzün üzerinde golle e, katkı sağlamaya çalıştık. E, gerek sağ içi davranışlarımızda gerek sağ dışında işte kulübümüzü temsil görevini en iyi şekilde yerine getirmeye e, çalıştık. Hem sağ içi performansımızla hı hı. hem sağ dışı e, davranışlarımızla yani Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum ben. Hocam şimdi biraz yavaş yavaş teknik adamlık kariyerinize doğru gelmek istiyorum süremiz daralırken. Başladınız Samsun Spor'da yine teknik adam olarak geri döndünüz. Sonra Kayseri Spor'da bir iğme yakaladınız. Aslında çok da iyi bir dönem geçirdiniz değil mi? O, evet, o dönem nasıl geçti? 
Şimdi Samsun Spor'da Allah rahmet eylesin Erdoğan Arıca ile beraber çalıştım. Onun yardımcısı olarak. Cici Mutesku'nun yardımcısı olarak çalıştım. İkisi de çok önemli teknik adamdı. Bize gerçekten değer kattılar. Sonrasında Kayseri Spor'la anlaştım. Başkanımız Recep Mamur'du. Ona da Allah rahmet eylesin. Ve ilk sene bir, bir sene önce Kayseri Spor son maçta küme kalmış. Ve o, o şeyin travmasıyla yeni sezona başlarken... Başkanımızla Recep Mamur'la oturduğumuzda e, ya dedim başkanım benden önümüzdeki sezonla alakalı ne istiyorsunuz dedim. Önce bunu sordum. Dedi ki ya hocam dedi biz dedi biliyorsun geçen sene son maçta kümede kaldık. Bu sene bir rahat bir şey yapalım sezon geçirelim. Şöyle e, sıkıntı yaşamadan sezonu bitirelim de biz dedi başka bir şey istemiyoruz sizden dedi. Ama o sezonu biz tabii e, beşinci bitirdik. Sonra Intertoto Kupası'ndan orada şampiyon olup UEFA Kupası'na katıldık ki Van Gaal'in e, AZ Alkmar'ına e, yani böyle e, çok iyi oynadığımız bir maçtan sonra e, çok şanssız bir şekilde elendik. E, çok iyi hatırlıyorum. Şota da e, Alkmar'daydı o zaman. Van Gaal maç bitiminde Kayseri Stadı'nda 80 metre koşup Şota'yı e, sahanın içerisinde böyle depar. O ki o Alkmar'da <gülüyor> daha sonra Fenerbahçe'yi elemişti. İki sene sonraki sezon yine beşinci olduk ve sonrasında bir Beşiktaş dönemi başladı. Evet hocam peki ee, hani oyuncu olarak efsaneler arasına girdiğiniz bir Beşiktaş'a teknik adam olarak dönmek nasıl bir duyguydu sizin ya için? Çok güzel bir duyguydu ama bugün işte hani şöyle geçmişi sorguladığım zaman hani verdiğimiz kararlarda hani iyisi kötüsünde bir değerlendirme yaptığım zaman hı hı. şunu söyleyebiliyorum var yani keşke keşke keşke daha sonra gitseydim daha sonra olsaydı o Beşiktaş, Beşiktaş teknik, teknik adam. adamlığı ki bir kere dedi. reddetmiştiniz değil mi daha öncesinde evet. yani Beşiktaş'ın başına gelmeden önceki bir dönemde yok Beşiktaş'ın başına gelmeden önce zaten antrenörümün şeydi zaten başıydı o hı hı, işte ben hı hı. Bir sene Samsun, iki sene Kayseri'den sonra 38 yaşında Beşiktaş'a e, antrenör oldum. E, ama orada da e, aslında e, şöyle bir başarı ortaya koyduk. O döneme kadar e, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden e, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan ilk e, Türk teknik adam olduk. Ve sonrasında da tabii arada bir şanssız maç oynadık ama e, son maçın ki Porto maçıydı. Son saniyesine kadar gruptan çıkma iddiamızı sürdürdük ki zorlu bir gruptu. Ee, Liverpool maçını ve, mı soyadınız hocam? Evet, evet. Ee, ki ilk ki, maç çok nasıl güzeldi. Nasıl toparladınız takımı o ma maçın ee, üstünden? Sonra rövanş almıştınız çünkü. Yok, rövanş ilk maçı e, İstanbul'da 2-1 kazanmıştık. Ha, evet, 15 pardon. gün sonra e, orada oynamıştık. Doğru. E, Toparladık yani sonuçta e, hayat devam etti ki o dönem hayat devam ediyor söylememiz de bizim başımıza dert olmuştu <gülüyor> ama sonrasında e, gerçekten şey yaptık yani böyle dik durduk e, oyuncularımızın karşısında e, o süreci çok iyi yöneterek e, tekrar lige dönüş yaptık ve sonrasında da aslında iyi bir sezon geçirdik. E, Beşiktaş'tan sonrası tabii bizim için e, yine bir e, hayatımızı değiştirecek bir karar e, oldu. Oldu Bursa Spor. Bursa Spor. Bursa Ki, Spor'da yaşadığınız unutulmaz e, günler yani herhalde öyle demek lazım değil mi? Yani kariyerinizdeki e, en önemli dönem. Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi ben Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bir karar vermek zorundaydım. E, ki artık ondan sonra hata yapmamam ve e, tekrar e, antrenör kariyerim, kariyerimde bir çıkış yakalamak zorundaydım. Ve Bursa Spor'dan teklif gelince ki Bursa Spor da o e, dönemde e, ilk devre daha bitmemiş, ikinci antrenörünü değiştirmiş. Güvenç Kurtar, Samet Aybaba'dan sonra ben üçüncü antrenör olarak gideceğim. Takım on ikinci, düşme potasına çok yakın ve camia bir kaos içerisinde e, ki Bursa camiasında biliyorsunuz yani onların kaosu da Harbi tam, tam kaos. kaos olur yani. <gülüyor> ee, ki enteresan bir anı yaşadık. İşte biz e, arabayla Bursa Spor'la görüşmeye giderken Gemlik'te benzin al almaya durduk. Ve orada pompacı e, hocam dedi hayırdır dedi nereye gidiyorsunuz dedi. Ya dedim böyle böyle işte Bursa'ya gidiyoruz işte Bursa Spor'la görüşeceğiz. Ya hocam yakma kendini dedi ne işin var Bursa'da dedi. 
Ama, Ama biz tabii kafamıza koymuştuk. <gülüyor> ki e, O gün benim tabii Bursa'ya giderken Bursa Spor'la anlaşmak e, üzere yani e, yola çıktığımda e, kafamda şu vardı. E, yani bu ülkede ben tekrar bir başarı elde edeceksem bunu nerede yaparım? E, ki gerek e, futbol e, yapısı, futbola ait değerler, kentin e, sahip olduğu futbol kültürü, taraftar yapısı... Şehrin dinamiklerine baktığımız zaman hakikaten o gün futboldan anlayan kime sorar, sorarsanız sorun. Bu ülkede e, bir ba başka şampiyon nereden çıkacak e, diye sorsanız Bursa'yı gösterirler. Yani Can, takımın, tahmin etmek de çok kolay Takımın o günkü ya. durumundan tabii e, evet. ayrı düşünecek olursa. Peki o şampiyonluk günü e, daha doğrusu öncesinde maça çıkarken neler oldu yani? Biliyor muydunuz şampiyon olacağını? Ya şöyle ben e, şunu Tabii, anlatmak istiyorum. Çok zor da ayrı e, içinize. Biz Fenerbahçe'nin e, bir puan gerisindeyiz. Son haftaya giriyoruz. Kendi sahamızda Beşiktaş'la oynayacağız. Ve Fenerbahçe'de tamamen ligi havlu atmış. E, kupayı kazanmış. Kupayı kazanmanın rehavetiyle işte son maça giden Trabzonspor'la oynayacak. Evet. İnanın e, camiada herkesin morali bozuk. Ee, bir ümitsizlik hakim. Fakat e, iki tane olay yaşadım. E, bir tanesinin muhatabı da e, şimdi bu salon içerisinde bizim o dönemki e, medyadan sorumlu arkadaşımız Burak Uçar. İşte e, akşam maç 7'de oynanacak. Gündüz biz hazırlığımızı yapıyoruz. Hı hı. Kimsenin sesi çıkmıyor. Herkes suskun. Ve ben e, odamda e, işte maç, maç toplantısıyla alakalı çalışma yaparken Bizim Burak da kameramanıyla beraber elinde mikrofonla böyle kapının kapımda biraz aralık. Orada kapının önünde geziyor. Yani herhalde hadi Onur Hoca'nın da morali bozuktur. Ya girelim mi girmeyelim mi böyle bir tereddüt içerisinde. Gördüm Burak'ı dedim ki Burak ne yapıyorsun ya dedim. Ya hocam dedi işte röportaj yapacağız da yapalım mı yapmayalım mı diye şey yapıyoruz işte. Tereddüt içerisindeyiz. Böyle dedim. Gel gel yapalım dedim. Şampiyon, şampiyon olduktan sonra yayınlarsınız dedim. Ve şampiyon olduk. İnanıyorsunuz ee, siz. İnandık. Esas, esas ben kulüp müdürümüz Osman abiden şunu istedim. Ee, ya Osman abi dedim gittim salı günüydü. Senden bir şey rica ediyorum dedim. Söyle hocam dedi ne demek ya dedi. Ya dedim bak benim sizde biraz hakkım varsa biraz dedim e, bu kulübe hizmet edip yani burada burada bunu isteme hakkını elde ediyorsam sizden dedim. Hı hı. Ee, biz şampiyon olsaydık bu maça şampiyon olarak çıksaydık. Nasıl bir hazırlık düşünüyordun dedim. Ya hocam işte dedi şeyler dedi o ışık topları şeyler hava Hava şeyler. <gülüyor> dedim ben benim sizde bir hakkım varsa aynısını istiyorum dedim. Ya hocam dedi işte nasıl yapalım dedi. Ee, işte başkan dedi işte bu kadar masraf olacak buna rıza göstermez. İşte e, çok zor dedi. Ya dedim Osman abi sen git dedim başkana. Özellikle dedim. E, hoca çok istiyor diye rica et dedim. Sonra çıktı başkanın yanına. Dedi, bir saat sonra indi aşağıya gülerek. Ya dedi bu Ertuğrul dedi istiyorsa dedi bunda bir şey vardır dedi. Başkan kabul etti dedi. Ve biz o gün şampiyon olduk. Ve şampiyonluk hazırlığı nasılsa öyle bir e, hazırlık Kutlamayı yapılmıştı. Da... Ve kutlama da o şekilde oldu. Biraz kargaşa oldu gerçi ama. E, <gülüyor> evet, yani kutlamayı, kutlamayı biz şampiyonluk hazırlığı yapılmış gibi o gün hazırlığımızı yaptık. Ve kutlamayı da o şekilde yaptık. Yani gerçekten inanıyorduk. Ve bizim hakkımız da o şampiyonluk. Hocam şansla ilgili bir cümlenizi duydum. Daha doğrusu birisinden alıntılıyorsunuz. Bu hani şans... Ee, şansı beklersen miydi hocam? Şansa, şansa, şansa hazırlıklı olun şansa derdi. Hazırlıklı ee, olun. Rahmetli Erdoğan Çok hocamız. Çok hoşuma gitti de. Ki, e, hakikaten bizim işimizde değil. Yani hayatın her kademesinde böyledir. Ben bugün genç kardeşlerimizle arada işte sohbetlere gidiyoruz. Okullara gidiyoruz. Orada e, çocuklarla oturuyoruz. Onlara tabii geçmiş tecrübelerimizi aktarıyoruz. Ve e, tabii istediğim en önemli şey şu oluyor. Kendinizi donatın, yeterliliklerinizi arttırın ve bir gün bir insanın size ihtiyacı olduğu zaman ben buradayım dediğinizde e, o donanımla, o yeterliliklerle, o kalitenizle karşısına çıkın ve e, sizi tercih etsinler. Aynı şekilde bizim futbolda da böyle. E, genelde böyle oynamayan oyuncularda... 
200 günlük motivasyon bozukluğu, işte e, antrenmanlarda çalışmama ama bir, bir an geliyor ki bir bakıyorsunuz e, üçüncü kaleciniz birinci kaleciniz olabiliyor. İşte bir kaleci sakatlanıyor, öbürü kırmızı kart görüyor. Ben bunu çok yaşadım. Ya da işte herhangi bir ekvide. Bir bakıyorsunuz o gün iki Yedek oyuncu da yok, yani üçüncü için. oyuncuya şans geliyor. E sen o şansa hazırlıklı değilsen o şansını kullanamıyorsun. Ve o şansın sana bir daha ne zaman geleceği de onu da Allah biliyor. O evet. yüzden bu sadece futbolda değil, hayatın her kademesinde şansa hazırlıklı olmak lazım. Ve o şans size geldiğinde de bunu iyi değerlendirmek lazım. Çok güzel bir söz gerçekten yani şansa hazırlıklı olmak. Hocam şimdi... E, kariyeriniz daha uzun uzun konuşuruz. Zaten süremiz de yetmedi. E, ama hani şunu da sormak istiyorum. Şimdi e, takip ediyorsunuz. E, Süper Ligi, alt ligleri, Hı. sporu zaten dünyada da takip ediyorsunuz. İçinde yaşadığımız bir kaos evet. ortamı var. E, futbolda özellikle işte yarın Süper Kupa evet. oynanacak. E, henüz bilmiyoruz ne olacağını, ne biteceğini. O anlamda evet. e, yani bu ortamla ilgili sizin mevcut durumla ilgili yorumunuz ne? Ya şu anda e, Türk futbolunun bence en önemli sorunlarından bir tanesi güven problemi. Futbolun paydaşlarının birbirine hiç güveni yok. Yani işte e, bakıyorsunuz e, kulüplerin federasyona, yöneticinin antrenöre, taraftar medya. Yani biz tabii bu ilişkileri de doğru yönetemiyoruz aslında. Yani böyle bir şey var, e, kısır döngü var. Herkes adalet istiyor. Ama adaleti herkes kendine Kendisi istiyor. Kendisi için istiyor. Ve e, bugün geldiğimiz noktaya baktığımız zaman hakikaten e, çok sıkıntılı bir durumdayız. E, ve e, bu işin içi, içinden çıkmak için de kimse bir çaba göstermiyor. Şimdi yarın e, Süper Kupa karşılaşması oynanacak. Zaten son birkaç aydır ülke futbolunda yaşanan e, skandallar diyeyim ben, yaşanan hı hı. olumsuzluklarla biz bütün dünyaya e, açıkçası rezil olduk. Maalesef. Şimdi yarın bir Süper Kupa karşılaşması oynanacak. Bütün dünyanın gözü, Avrupa'nın gözü e, bu maçta olacak. Ve orada e, yine bir e, kaosun, kaos olursa. yine bir e, skandalın yaşanması. Hani hep şöyle bir şey vardır. Türk futbolunun marka, olmayan marka değeri. Zaten evet. ayaklar altına serilmiş, düşmüş bir marka değerini biz iyice e, daha böyle e, toprağın içine gömmek için her şeyi yapıyoruz. Bence tabii ee, şunu düşünmek lazım hı hı. Ee, yarınki süper kupa karşılaşmasını federasyon iki kulüp temsilcilerini işte e, aldı bu maçı nerede oynayalım diye bir karar alındı evet. ve bu kararın ana gerekçesi işte e, yanılmıyorsam e, maçın geliri deprem zedelere bağışlanacak ve e, özellikle o bölgeye moral motivasyon olsun diye e, deprem evet, bölgesinde evet, oynanmak istendi. Ha, Ve orada öyle. şimdi e, o bölgedeki birçok genç, çocuk, e, futbola ilgi doyan insanlar Doğru. takımlarını bekliyorlar. Evet hocam. Fenerbahçeli Fenerbahçe'yi bekliyor. Galatasaray'ı Galatasaray'ı evet, bekliyor. Hocam. İşte otele gidip belki imza almak, o sevdiği futbolcuyu görmek, onları belki hayatında ilk defa olacak, belki bundan sonra hiç göremeyecek. Maça gidip orada evet. seyretmek isteyecekler. Hocam çok yani, özür dilerim. Biraz süremizi bitirdik. O yüzden toparlamanızı yani dolayısıyla, isteyeceğim. Dolayısıyla e, yani bunların hayalleriyle de oynamamak lazım. Evet. Keşke şans olsa, ke, şans olsa iki takım da gidip orada az kadrolarıyla güzel bir futbol ziyafeti ortaya koysa Umarız. ve oradaki insanların moralini düzeltse bizim beklentimiz bu. Ee, Sağ olun hocam. Aslında konuşulacak ben hazırlıkla yapmıştım Hocam, ama. Hocam sizle zaten bir... daha iki saat konuşuruz evet. ama maalesef süremiz ya, biraz Sonuçta sınırlıydı. tabii e, futbolun paydaşları olarak herkes tekrar böyle şapkasını önüne koyup sorumluluk alıp e, taşın altını elini koymak zorunda. Hı -hı. Yoksa Türk futbolu maalesef e, bitme noktasında böyle gidersek evet. bitireceğiz futbolu. E, tekrar futbolu ayağa kaldırmak için herkesin sorumluluk alması gerekir. Hocam ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Teşekkür çok güzel ederim. bir sohbet oldu. Evet, çok sağ olun. Çok teşekkürler. Yine bekleriz hocam. Sağ İnşallah. olun. Ertuğrul Sağlam'la birlikteydik sevgili izleyenler. Artık HF Spor'un bu haftalık sonuna geleceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.